వేసవి వస్తుందంటే చాలు మధురమైన మామిడి పళ్ళు నోరూరిస్తాయి బంగినపల్లి రసాలు సువర్ణరేఖ ఆల్ఫన్సో ఇలా వందకు పైగా రకాలు మార్కెట్లో కనువింది చేసి చవులూరిస్తుంటాయి చూపులకు పసందుగా లేని కాయను మనం కొనలేం తినలేం కాయలపై ఏ మచ్చ మరకాలేని కాయనే తినాలనుకుంటాం అలాంటి కాయనే రైతులు పండించాలనుకుంటారు కానీ చీడపీడల రూపంలో రైతుకు అంతులేని నష్టం ఎదురవుతూ ఉంటుంది ప్రధానంగా కాయ పెరిగే దశలో మంగు మసితెగుళ్ళు కాయ నాణ్యతను నష్టపరుస్తాయి రాతి మంగు కలిగించే తామర పురుగులు కాయను తొలిచి తినే ముడ్డి పుచ్చు పురుగు పక్షి కన్ను అనబడే యాంత్రాక్నోస్ తెగులు ఇవే కాదు పైకి కనబడకుండా కాయకు హాని చేసే మరో చీడ నష్టము ఉంటుంది అదే పండు ఈగ మామిడికి పేరుగాంచిన నూజివీడు ప్రాంతంలో ఇటీవల పండు ఈగ సమస్య తీవ్రంగా మారింది కాయ బయట నుంచి చూసేందుకు బాగానే ఉన్నా కోసి చూస్తే చిన్న చిన్న పురుగులుండడంతో అటు రైతులు ఇటు వినియోగదారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు ఇలా పెచ్చుమీరుతున్న చీడపీడల నివారణకు రైతులు విచక్షణారహితంగా వాడుతున్న క్రిమి సంహారకాలతో కాయల్లో అవశేషాలు మిగిలిపోయి ఆరోగ్యానికి మేలు చేయాల్సిన మామిడి పండు అనారోగ్యానికి గురి చేస్తోంది అంతేకాదు కాయలను మాగించుకోవడంలోనూ రైతులు సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు మరి ఇలాంటి చీడ పురుగుల సమస్యలను అలానే పురుగు మందుల సమస్యలను ఒకేసారి ఎదుర్కొనే అవకాశముందా ఉందంటున్నారు ఉద్యాన శాఖ వారు కాయలకు సంచులు తొడగటం ద్వారా సమస్యలను నివారించడమే కాదు నాణ్యత గల మధురమైన మామిడి కాయను పొందవచ్చంటున్నారు ఇప్పటికే జామ దానిమ్మ బత్తాయి అరటి వంటి పండ్ల తోటల్లో రైతులు కాయకు సంచులు తొడిగే విధానాన్ని ఆచరించడం మొదలుపెట్టారు గత సంవత్సరం కృష్ణా జిల్లాలోని మామిడి తోటల్లో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ విధానం మంచి ఫలితాలను చవిచూపించింది ఈ ఏడాది కూడా ఈ బ్యాగింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు ఇక్కడి రైతు మాట్లాడుతూ ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర నేను ఒక్కడనే ఒక యాభై వేలు కవర్లు నేను కట్టానండి ఆల్రెడీ తోటల్లో సుమారుగా దగ్గర దగ్గరగా ఒక ఇరవై టన్నుల మాడికాయలకి కట్టాను సార్ ఇరవై టన్నుల మాడికాయలు కట్టాం మేము ప్రజెంట్ కట్టి ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ డేస్ అవుతుందండి ఫార్టీ డేస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి వాటిని మొత్తం కటింగ్ చేసి మేము మార్కెట్కి పంపించాలని ఆలోచన చేస్తున్నామండి ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి అంటే మామూలుగా ఒక్కొక్క సభ్యుడికి వచ్చేసి రెండు వేల ఐదు వందల కవర్లు ఫ్రీగా ఇచ్చారండి కడవాది మిగిలిన కవర్లు కనుక మనం కనుక తీసుకోవాలంటే కనుక కవర్ టూ రూపీస్ పడుతుందండి సుమారుగా దాంట్లో మనకి అరవై పైసలే మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మిగిలింది సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ భరిస్తుందండి అరవై పైసలు పెట్టి మనం కొనుక్కున్నా కానీ కడతానికి ఇంచుమించుగా వన్ రూపీ ఖర్చు అవుతుంది సార్ మామూలుగా కడతానికి వన్ రూపీ ఖర్చు అవుతుంది ఇది ఒక అరవై రూపాయి అరవై పైసలు మనకి ఖర్చు అవుతుంది అయినా కానీ మనకి ముప్పై ఐదు వేలు నలభై వేలు అమ్మే కాయలు మార్కెట్లు ఈ కవర్లు కట్టిన కాయలు తీసుకెళ్తే మనకి దగ్గర దగ్గర తొంభై వేల రూపాయలు వస్తుంది అది మనకి మనకి ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది కదా సార్ అది అదొకటి తర్వాత మనకి వెయిట్ కూడా పెరుగుతుంది దీనివల్ల కాయ కాయ వెయిట్ కూడా పెరుగుతుంది క్వాలిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి మార్కెట్లో అసలు మనం వెళ్ళి ఎవరిని బతిలాడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కాయలు తీసుకెళ్లి మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే పెట్టామో వాటిని చూసి ఆటోమేటిక్గా పత్తా కూడా వచ్చి కాయలు మాకు కావాలని చెప్పిన వాళ్ళు తీసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది మన ఉద్యాన శాఖ వారి సహకారంతో వాళ్ళు అందించినటువంటి కవర్స్ని కట్టడం కవర్స్ని కిందటి సంవత్సరం కొంచెం తక్కువగా కొంత క్వాంటిటీ కట్టామండి కట్టిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ చూసి లాస్ట్ ఇయర్ అది మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని రేటు రెండింతలు అయిందండి మామూలుగా మార్కెట్లో ముప్పై రూపాయలు అమ్మాల్సిన సరుకు అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు అమ్ముతుందండి ప్లస్ ఆ కాయ నిల్వ శాతం కూడా ఎక్కువ ఉంటుందండి దాన్ని మేము బొంబాయి మధ్యప్రదేశ్లో ఇండోర్ ఢిల్లీకి సంబంధించిన ఆజాదుపుడు మార్కెట్లకు సప్లై చేసామండి అక్కడ ఆ కస్టమర్స్ కూడా ఈ పంపించిన కాయ మామూలు కాయ ఎనిమిది రోజులు తొమ్మిది రోజుల్లో పాడవుతాయి ఇది పదిహేను రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుందని అక్కడి నుంచి వాళ్ళు పంప చెప్పడం జరిగిందని మాకు కూడా మాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఆ కవర్లు కట్టిన కాయ మీకు డబుల్ అయినా సరే ఎంత రేట్ అయినా సరే మాకు ఆ కాయని మీరు అందించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు మమ్మల్ని కోరటం జరిగిందండి అదే భాగంగా ఈ సంవత్సరం అరవై వేలు డెబ్బై వేలు కవర్లు ఇప్పటి వరకే కట్టాను సార్ ఇంకా కడుతూనే ఉన్నాం సార్ ఈ మామిడి తోటలో మేము ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కానించి తోలకర కానించి దీన్ని దుక్కు దున్ని పా పాదులు చేయించి మొందేసి అన్నీ చేసి అన్నీ చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చే తోటికి మామిడికాయ మన మామిడికాయ వచ్చి మామిడికాయ ఈ సైజు కాడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ వర్షాభావం కానీ లేకపోతే మంచు కొరవటం కానీ జరిగి కాయలు క్వాలిటీ పోయి మార్కెట్లో మాకు సెలిబాటు అవ్వట్లేదు సరైన ధర కూడా రావట్లేదు ఇంత కష్టపడినా ఇప్పుడు ఈ కవర్లో వస్తుంబాలన మనం జీడిగన్ సైజు 
వచ్చిన తర్వాత మేము కవర్లు కడితే ఇక ఆ మంచు పడతలేదు పురుగు రావట్లేదు ఏమి రావట్లేదు క్వాలిటీ కూడా ఐస్ట్ క్వాలిటీ వస్తుంది మార్కెట్లో మేము ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి అమ్ముకోవాలన్నా ధైర్యం అనేది ఉంది మాకు ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు దేశ విదేశాలు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం కూడా మాకు ఒక ధైర్యం ఉంది అదివరకు అది లేదు ఈ కవర్లో కడుతుంది కట్టిన దానికి కవర్లు కట్టిన దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మా ఏరియాలో ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు కొడతారండి స్పే చేస్తారు మా తోటకి ఈ కవర్లు కడితే రెండు సార్లు మూడోసారి అవసరం కూడా లేకుండా ఉంటుంది ఈ కవర్లు కట్టిన తర్వాత ఈ పురుగు అనేది లోపలికి వెళ్తలేదు ఆ పురుగు వచ్చి కూడా ఈ కవర్ మీద పైన బాగా తప్ప లోనకు కూడా వెళ్తలా అందుకని స్పేతో మందులతో పని లేదు మాకు ఆ ఖర్చు బాగా కలిసి వస్తుంది దగ్గర దగ్గర ఎకరానికి మాకు పన్నెండు వేల రూపాయలు కలిసి వస్తుందండి ఆ పన్నెండు వేల రూపాయలు మన కవర్లకి కూలీలకి వీటికి మాకు కవర్ అవుతుంది మార్కెట్లో మేము మామూలుగా ముప్పై వేలు నలభై వేలు అమ్ముతాం అనుకోండి ఈ కాయలు వచ్చే తోటికి ఎనభై వేలు తొంభై వేలు దాకా కూడా అమ్ముకుంటాకి ఆస్కారం ఉంది ఎక్స్పోర్టర్లు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు మనం ఖర్చు పెట్టేది మూడు వేలు అండి టన్నుకి మూడు వేలు కవర్లు పడతాయి కదండి మూడు వేలకి ఆరు వేల రూపాయలు మనకు ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి కూలీలకు కానీ కవర్లకు కానీ దేనికన్నా కానీ మనకి ముప్పై వేలు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కదా అంటే ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు మనకు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది ఒక టన్కి మరి అప్పుడు మేము సేవ్ అవుతున్నాం కదండి మాది మామిడి తోట ఉంది దానికి రెండు వేల ఐదు వందల కవర్లు ఇచ్చారు అవి కట్టాం సార్ అయితే ఈ పెద్ద చెట్లకి కట్టడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ కవర్లు అందుకని వచ్చి ఉద్యాన శాఖ వాళ్ళు కొన్ని స్టాండ్లు అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే పెద్ద చెట్లు కూడా ఎక్కి కట్టేయచ్చు అనమాట ఈ కవర్లు అనేది కట్టిన తర్వాత ఇవి కట్టడం ఒక ఎత్తు సార్ దీన్ని మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళడం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళాలి సార్ కటింగ్ చేసేటప్పుడు మామూలు చెక్కాలతో కోస్తే ఇవి పాడవుతాయి సార్ తొడిమి వచ్చేసి ఓపెన్ అయిపోతుంది అందుకనే ఉద్యాన శాఖ వాళ్ళు మనకి బ్లేడ్ చెక్కాలు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటు సబ్సిడీ మీద మనకి బ్లేడ్ చెక్కలు ఇస్తున్నారు సార్ ఒక్కొక్క చెక్క వచ్చేసి మూడు వందలు కాస్ట్ పడుతుంది సార్ దానికి ఈ రైతు కవర్లు కట్టిన రైతు నూట యాభై కడితే బ్లేడ్ చెక్క ఇస్తారు సార్ అలాగే ఇక్కడికి అరెస్టు జరిగిన తర్వాత మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళాలంటే ట్రక్ మీద కానీ ఇట్లా తీసుకెళ్ళాలంటే లూజ్ పోయకూడదు కదా సార్ అందుకని ప్లాస్టిక్ ట్రైలు ఇస్తున్నారు అవి కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంటు సబ్సిడీతో ఉద్యాన శాఖ వారులు ఇస్తున్నారు సార్ కవర్లు కట్టిన కాయలకి కట్టని కాయలకి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది సార్ కట్టగా ఉంటే కనుక దానికి మంగు కానీ మచ్చ కానీ వగేరా అట్లా అంటే కాయ వెయిట్ కూడా రాదు సార్ గెట్స బారి పోయి ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని అందుకంటే స్ప్రేయింగ్ ఎక్కువ చేయడం వలన కొన్ని ఆ ఎఫెక్ట్ కూడా రసాయన ఈ ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా కొన్ని గిడ్స్ బారిపోయి సైజు రాకుండా అట్లా జరుగుతుంది సార్ ఇవి కవర్లు కట్టిన తర్వాత రసాయన మందులు వాడుకొని చాలా తగ్గిపోయింది సార్ చాలా కెమికల్ ఇవన్నీ ఇది అయిపోతుంది కాబట్టి కార్బోరేటర్తో కొంచెం సంబంధం లేదు సార్ ఈజీగా పండుతుంది సార్ పండిన తర్వాత ట్వంటీ డేస్ వరకు కూడా అట్లా గట్టిగానే ఉంటుంది సార్ అసలు ఈ సంచులు ఎప్పుడు కట్టాలి ఎలా కట్టాలి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అనే వివరాలను విజయవాడ ఉద్యాన శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ దయాకర్ బాబు నుంచి తెలుసుకుందాం రైతులు పండించినటువంటి మా మామిడిని ఏ పురుగు మందులు కొట్టకుండా కంజ్యూమర్కి అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం ఈ సంవత్సరం ఒక కోటి కవర్లు మనం రైతులకు సప్లై చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం ఈ కవర్లు ఇస్తాం జరుగుతుంది ఈ కాయలకు వచ్చి ఇరవై రోజుల క్రితం ఈ కవర్లు కడతాం జరిగింది మనం ఒకసారి ఈ కలర్ కానీ ఇది కానీ చూసినట్లయితే ఎంత బాగున్నాయో మీకు కనిపిస్తున్నాయి అలాగే కవర్ కట్టనటువంటి కాయలు వాటి మీద ఈ మధ్యకాలంలో రసం పీల్చే పురుగు ఒకటి ఆశించడం వల్ల వాటి మీద సొనక ఆరుతుంది అలాంటి కాయలకి చేతికి వచ్చిన కాయలు రసం గారినట్లేదు మార్కెట్లో తీసుకెళ్తే దానికి ఏమాత్రం కూడా కంజ్యూమర్ ఇష్టం మొగ్గు చూపడు కాబట్టి రైతుకి తక్కువ రేటు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది మరి అదే ఈ కాయలను తీసుకెళ్తే మార్కెట్లో మనం పది రూపాయలు చెప్పినా కూడా రూపాయి బదులు పది రూపాయలు చెప్పినా కూడా కొనే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ కవర్లు కట్టింది ఎప్పుడంటే కడతారంటే జనరల్గా నిమ్మకాయ సైజులో కడతారండి నిమ్మకాయ సైజు నుంచి జనరల్గా ఎన్ని నాలుగు స్ప్రేలు చేస్తారు ఒక రైతు వచ్చేసి ఒక స్ప్రేకి వచ్చి మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ఎకరాకి అంటే నాలుగు స్ప్రేలు అంటే మూడు వేలు కాలు చేసుకున్న నాలుగు పన్నెండు వేలు ఖర్చు అవుతుంది మరి ఇక్కడ ఈ కవర్లు కడటం వలన ఖర్చు పెద్దగా కాదు క్వాలిటీ పెరుగుతుంది మామూలుగా మార్కెట్లో కవర్లు కట్టినటువంటి కాయలని ముప్పై వేలకు అమ్మితే ఈ కాయలని అరవై వేల నుంచి తొంభై వేల వరకు కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మార్కెట్లో అమ్మకం జరిగింది మామూలుగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే నిల్వ సామర్థ్యం ఉండాలి కాయలకి మామూలుగా కాయ
కాయ సైజు కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాయ రెండు వందల యాభై గ్రాములు మనకి మామూలుగా వస్తుంది అనుకోండి ఇది మూడు వందల యాభై గ్రాముల వరకు సైజు వస్తుందండి ఇది ఒకటే కాకుండా కవరు కట్టిన కాయలు వంద కాయల కవర్లు కడితే తొంభై కాయలు నిలబడతాయి మరి కవర్లు కట్టుకున్నటువంటి కాయలు అరవై శాతం మాత్రమే నిలబడతాయి ఆ విధంగా అక్కడ ఒక టన్ను ఇక్కడ ఒక టన్ను తేడా వస్తుంది ఒక ఎకరాకు వచ్చి అంటే దాదాపు ఇళ్ళు కూడా మనం నాలుగు టన్నుల కింద లెక్క తీసుకున్నట్లు ఒక ఎకరాకి ఇది ఆరు టన్నుల దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మనం పదివేలు ఒక ఎక్టార్కి ఇవ్వడం జరిగింది అది డెబ్బై శాతం సబ్సిడీ మీద ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ప్రతి ఒక్క రైతుకి ఒక ఎక్టార్కి రెండు వేల ఐదు వందలు దాదాపుగా మనం ఫ్రీగా ఇవ్వబోతున్నాం ఈ సంవత్సరం ఈ జిల్లాలో సుమారుగా కోటి కవర్లు మామిడి రైతులకు అందజేస్తున్నాం నేను ఎలా భావిస్తానంటే ఈ కవర్లు మామిడి రైతుకి సంజీవనిగా భావిస్తున్నా కాయ కవర్లను అందిస్తున్న ఓ ప్రైవేటు సంస్థ తయారీదారు రావు అప్పారావు మాట్లాడుతూ మన ఇండియాలో మన ఎస్పెషల్లీ మన ఆంధ్రాలో మామిడికాయలకి మంగు మసి చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది ఈ మసి మంగు వల్ల మార్కెట్ లేదు రెండోది రెండోది ఆ కాయలు ఎలా కొయ్యాలి అనేది కూడా రైతులకు కొద్దిగా దీన్ని ఆ గ్యాప్ వస్తుంది తయారయ్యే కాయ కాయ తయారయ్యే గ్యాప్ ఉందనమాట అది కొన్ని రోజులు ముప్పై రోజులకు వస్తుంది కొన్ని అరవై రోజులకు వస్తుంది ఈ గ్యాప్ తెలియకుండా వాళ్ళు హార్వెస్ట్ చేసేస్తున్నారు అదేమవుతుంది మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ముప్పై రోజులు తయారైందేమో పండుతుంది ప కుళ్ళిపోతుంది అరవై రోజులకు తయారైందేమో పండుతుంది ఆ దాంతో ఆ కార్బైడ్ వేయటం వల్ల కూడా ఆ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి దీన్ని ఈ కార్బైడ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది కూడా ఈ కవర్తో సొల్యూషన్ దొరికింది సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ సైజు అంటే ఎగ్ సైజులో మనము ఫ్రూట్ బ్యాగింగ్ చేసుకోవాలి ఎలా చేయాలి అంటే దీనికి ఎగ్ సైజులో ఉండగా ఒకటి రెండు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు తర్వాత దీన్ని కాయని ఇలా కొంచెం క్లీన్ చేసుకుని ఇక్కడ లీవ్స్ అవన్నీ కూడా మూడు సెంటీమీటర్లు గ్యాప్లో ఫ్రూట్ నుంచి స్టెమ్ వరకు మూడు సెంటీమీటర్ల గ్యాప్లో మనం దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసేటప్పుడు ఎయిర్ టైట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయటం వల్ల దీనికి ఒక ఎయిర్ ఛాంబర్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ను వదులుతూ ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకోవటం ఆ ప్రాసెస్ దానికి చేసుకుంటుంది తర్వాత ఈ త్రిప్స్ కానీ ఏమీ కూడా అటాక్ అవ్వవు అనమాట ఇది కవచంలాగా అప్లై చేస్తుంది కట్టిన తర్వాత యాభై ఐదు రోజుల వరకు కాయని ఉంచుకోవాలి ఉంచుకుంటే దానికి ఇంటర్నల్ చేంజెస్ వచ్చి దానికి ఒక కాస్మెటిక్ ఫ్రూట్ ప్రిపేర్ అవుతుందన్నమాట ఈ పేపర్ని వుడ్ పల్ప్తో తయారు చేస్తారు సార్ ఈ వుడ్ పల్ప్కి ఈ చెట్టుకునే సంబంధంతో దీని రియాక్షన్ వచ్చి నెంబర్ వన్గా ప్రిపేర్ చేస్తుంది మేజర్గా పెస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది తర్వాత కార్బైడ్ వేయకుండా చక్కగా పండుతుంది దీని లైఫ్ టైం కూడా మంచుమించుగా పదిహేను రోజుల వరకు డ్యామేజ్ అవ్వదు ఎన్ని కవర్లు కట్టాము ఎన్ని కాయలు కోసాము అనేది రైతుకు ఒక అవగాహన వస్తుంది దాన్ని బట్టి మార్కెట్లో అతను అమ్ముకోవటానికి చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కవరు ఈ కలర్లు రకర ఈ రెండు రకాల రెండు కలర్లు ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఈ పదిహేను రోజులకు ఒకటి ఈ పదిహేను రోజులకు ఒకటి హార్వెస్టింగ్కి రైతుకి అర్థం అవ్వడానికి ఈ కలర్స్ ఇస్తున్నాము